Hello friends, in this video, we will talk about the same thing. 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 So, we the same thing. We will talk about 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 the same thing. We will talk அப்ப சொல்லி இருந்தாங்க அப்படினா போட பைத்தியக்கார அப்படி சொல்லி இருப்பாங்க அதனால தான் காரணமே எல்லாமே இத ஃபாலோ பண்ணு சாமி குத்தம் தெய்வ குத்தம் அப்படி எல்லாம் சொல்லி ஃபாலோ பண்ண சொல்றாங்க சோ அதுல முதல்ல பார்த்தா அப்படினா அந்த கை எடுத்து வணக்கம் வைக்கிறது அப்படி சொல்றாங்க யாராச்சும் பார்த்தானா அந்த வெல்கம் வரதுக்கு வணக்கம் வைக்கிறது அப்படி சொல்றாங்க எதுக்கா வணக்கம் வைக்கறானா நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா விரல்ல விரல்ல இருக்கிற விரல்ல என்ன பண்ணு அப்படினா நம்ம உடம்பு இருக்க எல்லா நர்வ்ஸ் வந்து மீட் பண்ற பாயிண்ட் அப்படி கூட சொல்வாங்க சோ நம்ம கை எடுத்து இந்த வணக்கம் வைக்கும்போது இந்த விரல் எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்னு இப்படி டச் ஆகும்போது ஒரு பிரஷர் கிரியேட் ஆகும் அந்த பிரஷரால என்ன ஆகும் அப்படினா நம்ம ஐஸ் brain ear ellathume paatha appadina or pressure pogum appo vandu edirla irukravanga yaraachu namba paathu ipdi vanakku nikkum bodu or concentration create aavi avanga yaaru enna solranga appindrathu vandu ellame nam manasukulla pathiyum idanal vandu memory vandu avanga paatha andha ninaivugal vandu romba naal irukum appindrathukaga dhaan vandu andha mari solranga adu mattum illama avanga shake and kudukum bodhana avana avangalukku edha edha chinoy irukku adu illama edha chi pannittu vandirupa andha nerathula paathana namba kaiya kuduthu nu vechuvaangala ayya disease alla vandirum illa so andha mari direct contact illada or kaanathala avanga kitta iruka germs or disease vandu namukku kitta spread aagada appindra or vishayathukaga dhaan vandu enna pannuvaanga indha kaiya thooki vanakkam solluvaanga வந்து தமிழ்ல மட்டும் இப்படி சொல்ல மாட்டாங்க மத்த எல்லா ரிலிஜியன்ஸ்லயுமே வந்து இப்படிதான் சொல்லுவாங்க இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம்னா நம்மள நிறைய பேர் என்ன பண்ணா ஏதாச்சும் ஒரு கோயிலுக்கு போனாங்கன்னா ஒரு குளம் இருந்துச்சுனா குளத்து நல்ல ஒரு சாமி இருக்கும் சாமியை நோக்கி பாக்கில இருக்க காயின்ஸ் எல்லாம் தூக்கி 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 போடுவாங்க அந்த தண்ணியில எதுக்கான்னு கேட்டா எல்லாரும் போறாங்க நானும் போறவங்க பாரு இவ்வளவு தூரத்துக்கு போற அப்படின்லாம் சொல்லி விளையாடிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா அது வந்து குளத்துல சரி இல்லை ஏதாவது நதியிலும் சரி ஆறுல சரி அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் பண்றது உண்டு சோ அந்த மாதிரி எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்து காப்பர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதனால என்ன பண்ணுவோம் அந்த காலத்துல வந்து அந்த காப்பர் பாத்திரத்துல செஞ்சு சாப்பாடு சாப்பிடுங்க அதுல வச்சு தண்ணிய குடிங்க அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு உடம்புக்கு தேவையான அந்த காப்பர் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா தண்ணியில இருந்து தான் வந்து மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ அந்த தண்ணீருக்கு வந்து காப்பர் கிடைக்கணும் அப்படின்னு தான் என்ன பண்ணோம் அந்த காலத்துல வந்து அந்த குளத்துல வந்து காயின்ஸ் தூக்கி போடுவாங்க அந்த காயின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா செம்பு அதாவது காப்பரால் செய்யப்பட்டது ஸோ அந்த காப்பர் காயின்ஸ்ல இருந்து அந்த காப்பர் இருந்தால் அந்த தண்ணியில டிசால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுல குளிக்கும் போதோ இல்லை குடிக்கும் போதோ நம்மளுக்கு வந்து நல்லது கிடைக்கும் அதான் நல்லா இருக்கும் உடம்பு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து அந்த காலத்துல வந்து அந்த காப்பர் காயின்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட ஆரம்பிச்சாங்க அது வந்து நாலடியில் என்ன ஆச்சுன்னா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற காயின்ஸ் எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அந்த காயின்ஸ் தூக்கி தூக்கி போட்டுருந்தாங்க அதனால எந்த புரோஜனும் இல்லை ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நம்ம உடம்புக்கெல்லாம் தேவை இல்லை அதனால நம்ம காசு தான் வேஸ்டாக போவோம் ஸோ இனிமேல் நீங்க காயின்ஸ் தூக்கி போடுற ஐடியாவில் நீங்க இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க அந்த காப்பர் காயின் இருந்தால் மட்டும் தூக்கி போடுங்க இல்லைனா வந்து அந்த வேலையை பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அரச மரம் அப்படின்ட்டு ஊரில் ஒன்று இருக்கும் அந்த மரத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து சாமி மரம் இது புள்ளியார் சிலையை கீழே வச்சுட்டு கயிறு கட்டி அது கட்டி இது கட்டி நோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து என்ன பண்ண எதுக்காக அது மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க உசாரான கைங்க எதுக்காக அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த அரச மரம் அப்படின்ற ஒரு மரம் வந்து எதுவுமே புரோஜனம் படாது அந்த நிழல் மட்டும்தான் கொடுக்கும் அந்த அரச மரம் மற்றபடி வந்து அந்த பட்டையோ இல்லை பழமோ எதுவுமே கிடைக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மரத்தை என்ன பண்ணுவோன்னா எல்லாருமே வெட்டி வெட்டி சாய்ச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி வெட்டி சாய்க்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா வெட்டி சாய்க்கக்கூடாது இந்த மரத்தில் வந்து இன்னொரு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக அந்த மரத்தை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக தான் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்களா ஏன் அப்படி என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு மரம் அரச மரம் மட்டும்தான் வந்து மற்ற மரங்களோ செடிகளோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டே டைமில் மட்டும் தான் ஆக்சிஜன் வெளியிடும் ஆனால் இந்த அரச மரம் மட்டும் வந்து டே அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையுமே ஆக்சிஜன் வெளியிடும் அந்த ரெண்டு வேலையுமே அது ஆக்சிஜன் வெளியிடுறதுனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அது கொடுக்குது ஸோ இது சாமி தான் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணால் சாமி மரம் மாற்றிட்டாங்க கடைசியில் ஐயோ இந்த மரத்தில் சாமி இருக்குது வெட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த மரத்தை யாருமே வெட்டுறதுக்கு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு வாசலில் பார்த்தோன்னா இந்த துளசி செடியெல்லாம் வைப்பாங்க இந்த துளசி செடியெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டெய்லி அம்மா எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி ஊற்றி அதை சுற்றி எல்லாம் வருவாங்களா ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா அம்மா சென்டிமெண்ட்டாக
அதாவது மைண்டில் இருக்க எல்லா நெகட்டிவ் தாட்ஸும் விலகிப்படும் அந்த பெல்லோட சவுண்ட் ரித்தம் அப்படின்னு பார்த்தா செவன் செகண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தோன்னா மற்ற எந்த விதமாக தாட்ஸும் நம்மளுக்கு கேட்காது அந்த டிங் அப்படின்ற பெல் சவுண்ட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து அங்கேருந்து இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம கோயில் கூட ஒன் சென்ட் ஆனோன்னே அந்த பெல் அடிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ மற்றபடி வந்து சாமிக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அட்டன்ஸ் போகிறதுக்கெல்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா அந்த சாமி கோயிலுக்கு போகும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாமி சிலையாக தான் வந்து எல்லாருமே ப்ரே பண்ணுவாங்க எதுக்காக ப்ரே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா சாமி சிலை பார்த்தோன்னா பயங்கரமான பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு தேவையான அபிஷேகங்கள் எல்லாமே பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிலையை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்க அதாவது அந்த சிலைக்கு ஒரு பவர் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மற்றவங்க கிட்ட இருந்து அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அதே மாதிரி யார்கிட்டலாம் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இல்லையோ அவங்களுக்கு வந்து அதை கொடுக்கும் இது வந்து நம்புற மாதிரியே இருக்காது பட் ரியலாக ரியலிட்டிக்கான ஒரு விஷயம் தான் இது சாண்டி இப்போ கோயிலுக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கிட்ட வந்து பயங்கரமான பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா அந்த சாமியை நம்ம போய் கும்பும்போது <laughs> ஒரு <laughs> போது <laughs> தண்ணி <laughs> குடிக்கூடாது <laughs> குறைஞ்சிடும் <laughs> கையில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அவங்க கையை கட்டி போட்ட மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் எந்த விதமான ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் அதுலேயே க
வச்சிருக்காங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிறதால வந்து ஒன் ஹவர் வச்சு கப்பா அப்புறம் காஞ்சிச்சன் எடுத்துடலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பெயிண்ட் எல்லாமே அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு ஸோ மெஹந்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு சயின்டிஃபிகான் ரீசன் இதுதான் அது வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும் சாத்தமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்ணும் ஓகேங்களா யாகங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க யாகங்கள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மழை வர்றதுக்காக நாங்கள் வந்து யாகம் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி கோயில் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த யாகங்கள் பண்ணும்போது அவங்க அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுற அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் அது எல்லாமே பார்த்தோன்னா அந்த யாகத்துக்குள்ளே போகிறது எல்லாமே பார்த்தோன்னா நேச்சுரலாக ரெயினை தூண்டு விற்கக்கூடிய பொருட்கள் பயங்கரமான எஃபெக்ட் இந்த சில்வர் அயோடைட் மாதிரி வந்து பயங்கரமாக மழையை தூண்டு விற்கக்கூடிய எஃபெக்டிவ் உள்ள அந்த பொருட்கள் தான் அதில் போடுவாங்க ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்மோக் மாதிரி மேலே போயிட்டு கிளவுட்ஸோட ஃபார்ம் ஆகி தான் அந்த இடத்துல ஒரு மழையை உண்டாக்கும் ஸோ இதுதான் அந் காலத்தில் வந்து நான் யாகம் பண்ணுற மழை வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசனும் இது தான் அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து இதே மாதிரி நிறைய விஷயத்தை பார்த்தோம் இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தாத்தா பாட்டிங்க எல்லாருமே சொன்னதுக்கு பின்னாடி வந்து பயங்கரமான சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ் இருக்கு ஆனால் அந்த காலத்தில் சொல்லியிருந்தாங்க உண்மையிலேயே வந்து அவங்க பைத்தியகாலம் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் வந்து அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தோம்னா உண்மை தான் தோணும் ஆனால் சோம்பேறித்தனத்தால் அந்த மாதிரி எந்த விஷயத்துமே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அப்படின்றது ஒரு உண்மை தான் ஆனால் இனிமேலாச்சு வந்து அந்த மாதிரி தாத்தா பாட்டிங்க தான் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு சயின்டிஃபிக்கான ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கல்ச்சர் ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால வந்து நமக்கு தான் நல்லது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இந்த வீடியோ சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்களும் நல்லா இருக்கட்டும் அண்ட் வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட வந்து ம